विद्यार्थी भाई बहन नमस्कार आज को भिडियो में हमी एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी के हो फेदर को इन एक्सपेरिमेंट रक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी अर्थ को डिफ्रेंट प्लेसेस में कसरी भेराई कर अथवा कसरी चेंज कर भारे में स्टडी कर इवन अगर हमें ग्राविटी एंड ग्राविटेशन स्टडी कर सकते हैं तो इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट हेरू सकते हैं तभी मिंक दीजिए तो लिंक में गए हेन सकूँ और यह लेसन में आने सकूँ रहाँ से विभिन्न क्वेश्चन भी मखीदिने कोईस को अभियसली सल्यूसन्स हमें क्रैच कोर्स में एवेलेबल कराई हो रहा कोई को एंसर्स मैं मुखले यहाँ विभिन्न ठाव में भनी सकते हो सो ध्यान दिए लिखा रफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट प्रिपेयर फर द एसई अथवा एस एल सी अथवा क्लास टेन को साइंस प्रिपेयर कर चाहूँ क्रैश कोर्स बड़ा प्रिपेयर करा इट वुड बी बेटर ये एज अ क्लास नोट अथवा क्लास रूम को जसरी हमें बुझ्ते जाने सो एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी को लाइक एकदम कन्फ्यूजन होता कि टाइम में तब ग्राविटी सब जोड़े कारण ग्राविटी 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 तीर जान तब दिमाग बट तो होना एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी हेन तो वर्ड में क्लियर एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटी को कारण होने एक्सिलेशन जस्ते हमें एक्सिलेशन कहाँ पाँच फोर्स होता है न्यूट्रन सेकेंड लॉ के फोर्स एक्सिलेशन होता जैसे एफ इक्वल्स टू एम ए यही नहीं हमें ठाक को एक्सिलेशन है फोर्स इक्वल्स टू मस इंट एक्सिलेशन यू एक्सिलेशन हो रहा वेट को जो रिनेसन हमें ठाक डब्लू इक्वल्स टू एम जी अब यहाँ हे रहा दुटा रिनेसन हेखे ये जी को ये ए हो कि ये एनालगस हो ये वेट वाने को फोर्स हो वेट के जी है वेट न्यूट्रन हो रहा फोर्स न्यूट्रन ये एने एक्सिलेशन री वो एक्सिलेशन हो यह एक्सिलेशन से कुछ फोर्स को कारण है यह एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी से ग्राविटी को कारण क्योंकि ग्राविटी के होता है फोर्स है ग्राविटी इज द फोर्स विथ विज द अर्थ पुल्स द अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर तो ठाक सो के भादा खेल एक्सिलेशन को रेट अफ चेंज अफ भैलिटी अफ अ बडी फलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अथवा कुछ भी हेवनली बडी वाली एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी इज द एक्सिलेशन प्रोड्यूस्ड अन अ फ्रीली फलिंग बडी कुछ बडी फ्रीली फल होते एक्सिलेशन तैं प्रोड्यूस होने एक्सिलेशन से एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी हो इफ तो पुल अफ द अर्थ को कारण होते अथवा कुछ भी हेवेली बडी को पुल को कारण अथवा कुछ भी हेवेली बडी को ग्राविटी को कारण तादी तो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी हो फर इक्जापल यहाँ मैं ये मार्कर ड्रप कर के कारण तल जान भाई अर्थ को ग्राविटी को पुल को कारण तल जाना अर्थ को ग्राविटी को पुल को कारण तल जा इसको मस को कारण होना हाई ये अर्थ को ग्राविटी को पुल को कारण तल जा अब यह एक्सिलेशन हेन से अब आई थिंक इट्स हार्ड टू सी इन द कैमरा बट या द मार्क गोज डाउन है सो इट्स ड्यू टू द ग्राविटी अफ द अर्थ अर्थ को ग्राविटी को पुल को कारण तल यो फल कर इसको रेट तब ध्यान दूँ सुरू में स्लो थी ते पीछे ये फलिंग जो स्पीड है तो बढ़ो चेंज इन स्पीड ने एक्सिलेशन हो है सो यह इंक्रीज भग बड़ पचे के इंक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम होने एक्सिलेशन हो तेई कु एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ने जस्टिफाई कर सो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी इज द चेंज इन रेट अफ फलिंग अब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्राविटी पुल अथवा पुल अफ द ग्राविटी हाई तो इफ एन अब्जेक्ट इज फ्रीली फलिंग होता यहाँ फ्रीली फलिंग होता अर्थ में तो फ्री फल होते हैं तर फ्री फल को हम इसमें भू सो व्हाट इज एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी इज द एक्सिलेशन प्रोड्यूस्ड अन अ फ्रीली फलिंग बडी ड्यू टू द ग्राविटी अफ द हेवेली बडी अब यहाँ अर्थ होगा अर कुछ नहीं होगा सो ते तैयार डिफिनेसन लेखन सकूँ सो अर्थ को एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी हमें डिफाइन कर सकते हैं क्याकुलेट भी कर सकते हैं प्रिविस् क्लास में अब यहाँ कसरी चेंज होता हे तर ए फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट भन्ने एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी को जो फर्मुला है तो हमें प्रिविस् क्लास में निले तो के हो तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये यो फर्मुला ने एक्सिलेशन प्रोड्यूस अन अ फ्री फलिंग बड़ी देखाने इसलिए के दिने एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी को बड़ी में एक्सिलेशन कति प्रोड्यूस होने वाले क्या चाहिए ये फर्मुला ने देखाने यहाँ ध्यान दूँ हाई तो फर्मुला में स्मल एम कहीं छेन ये जी को यूनिवर्सल ग्राविटेशन कंस्टेंट ये एम को मस अफ द हेवेली बड़ी हो मस अफ हेवेली बड़ी फर इक्जापल अर्थ भो अथवा मून भो रो आर को रेडियस अफ हेवेली बड़ी रेडियस अफ हेवेली बड़ी सो एक्सिलेशन प्रोड्यूस अन फ्रीली फलिंग बड़ी कुछ बड़ी फल होते डिपेन्डेन्सी के यूनिवर्सल ग्राविटेशन कंस्टेंट तो अलरेडी कंस्टेंट हो मस अफ द हेवेली बड़ी जो हेवेली बड़ी को फोर्स ग्राविटी फोर्स है तो हेवेली बड़ी रेडियस अफ द हेवेली बड़ी यहाँ कहीं 
mass of the falling object chai nahi when is acceleration producer of freely falling object chai kya unupar na independent upon the mass of the falling object this ko ortho q one the kiri for example yeah you have a paper sa and this is yeah maso you have a marker chai na you can see so you do it ala maile edhi yeh chhodi de wani yeh sangye tala jahar nupar sa yeh formula le tae bancha kini ni you do it ala jun acceleration produce hoon cha ni tiyo te kya hoon cha ta यो इनर इसको मास सावन डिपेंडेंट है ना इसको मास सावन डिपेंडेंट है ना किस सावन डिपेंडेंट है मास ऑफ़ द आर्थ और रेडियस ऑफ़ द आर्थ यो था मत है सेम साथ इसको वैल्यू रेडियस ऑफ़ द आर्थ तो सेम सा वंश यो दिया हमारे ज़्यादा हैरी यो दिया सॉन्गे जानू पर सा ये रोमाई ता तारा नो तो जारे ना � अलग चाहिए थी मतलब बिजनेस के एयर रेसिस्टेंस को कारण ले देरे सरफेस एरिया सब पेपर को ते बर्ते हैं देरे एक्ट उनसा अपोजिंग फोर्स रहते हैं ढीलो जा सा र मार कर चाहिए छिड़ जा सा कि नंटे नहीं तेरे को एयर सरफेस एरिया कम दी जा इसको जो अलग थी हिस्टोरी हिस्ट्री छा जस्ते एरिस्टोटल ने क्यों � तो फाइनली गैलेलियो ले जाए जो लेनिंग टावर्स होते हैं हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट लाइज़ आ रहे हैं ये लाइज़ डिसेप्टिव करेगे थे तो ये लाइज़ जस्टिफाई करेगे थे ये इसको अनुसार से कुनी पनी बॉडी को मास माचे फॉलिंग बॉडी को मास माचे एक्सलेशन डिपेंड हो देना बने रहते हैं तैनेर देखा ये कुछ हो ये ही कुरा लाइ प्रूफ करना लाइ फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स को फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट करिए कुछ आ जून तो पहले मैं यहाँ वो एक्सप्लेन करने से न्यूटन्स को फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट एकदम ही देरे इम्पोर्टेंस एग्जांपल आगे व्हाट इज़ द कंक्लुजन ऑफ़ फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट एकदम ही शोधिन चाहे अथवा एक्सप्लेन द फेदर Brand Cox ले गए कि साइंटिंग Brand Green अथवा या Brand Cox ले यू के को साइंटिस्ट हो थ्योरी को फिजिसिस्ट पार्टी को फिजिसिस्ट सो त्यान से ये वाला चैम्बर में ये वाला बॉल और फेदर वाला साइड जारी एक साथ रोती हो वैक्यूम चैम्बर बनाए ये को सर रोती सॉन्गे जोड़ सके तो ये ये वीडियो सॉकी सकर कर रहे हैं वाला मॉ ओके फेदर कोइन एक्सपेरिमेंट से कौशल करेंगे थे न्यूटन ने बना खेरी ये उड़ा लॉन्ग सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लिए गए थे वही तो सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लिए गए थे मलियाने रिफ़िगर बनाए गए थे शुरू में जिके उनसा नहीं तैने री ईयर उनसा ऑब्वियसली ऑर्थ इन्वायरमेंट पॉइंट कारणले � र कौन चीज़ फास्ट और नहीं देखियो ये तो जस्टिफाइड चा नामली यानी रिपन तेज़ गरीब अभी भर पेपर रम माले मार्कर ज़्यादा हरी मार्कर चीज़ चीटो ज़ारियो र पेपर चीज़ अलग तेज़ डीलो ज़ारियो तो तब पहले भी देखने बाहर है सो त्यों बाहर तारा वैक्यूम इन्वायरमेंट में से क्यों उनसा बंदा है ये अब क्यों कर रहे थे त्यों पंप यूज़ कर रहा वैक्यूम यूज़ कर रहा पंप यूज़ कर रहा इस पे तो लाइक जोन एयर सा एयर लाइक ये निकाल लियो तो इस पर ये अभी तो वैक्यूम इन्वायरमेंट बाहर अब फेरी त्यों तला इन्वायरमेंट कर रहा है क्यों फ्री फॉलिंग बॉडी माते की उन्हें इच्छा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी सो मैंने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करे तर कंक्लुजन मात्रे लिख सु कंक्लुजन एकदम इम्पोर्टेंट सा एक्सप्लेनेशन तो पायले अगले माले बने के कुरान ला पॉइंट पॉइंट करने लिखना सकने सा क्या करने शुरू में फर्स्ट में लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेने जहाँ से फेदर एक रॉकोइन इंसर्ट करने रहते हैं ग्लास ट्यूब लाई इन्वर्ट करते हैं इन्वर्ट करता क्या पायें जा द कोइन एंड द फेदर फॉल्स एट डिफरेंट स्पीड now vacuum pump use कर रहा यो tube जोन glass tube सा तलाई vacuum बनाऊंने vacuum environment बनाऊंने again तलाई invert करने invert करता क्या पाइंट जा जोन coin and feather सा देखते हैं all at the same speed that means its conclusion is it concludes that that the acceleration produced on a freely falling body is independent upon 
the mass of falling body जो कुरा ले justify बोलो हम तो formula ले क्यों बनाते हो g acceleration position of falling body माने को g m by r square थे यानी तो कहीं पनी small m थे ना आगे बनी हमने discuss करी theoretically ये ले बन सा small m छाई ना बन सी depend होने वाले ना experimentally newton ले ऐसा ही justify करी रब गैले ले पनी the leaning tower बड़ा उल्लेख पनी गौरे को तो एक बार popular experiment हो ये ही कुरा लाई नीलाम strong ले जब moon में गए कहते हमरो साइंटिस्ट हैं और तेजी वाला अपनी उन्हें ले मून में अपनी फेडर को एक्सपेरिमेंट करेंगे सिंटी अपन तब वाले यूट्यूब में बैठना सकते हैं जहाँ और ब्रांड कॉक्स ले जिन ऑर्थ में वैक्यूम चैम्बर बना रखा है को एक्सपेरिमेंट को लिंक मत वाला दिन जो तो कह रहे हैं ना सकते हैं उनसे ये फॉर्मूला बड़ा है ना इतनी बड़ी अलग एरी आलम अलग कितनी शुरू को कराचे जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सलेशन प्रोड्यूशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी का फॉर्मूला जी कॉल्स तू जी एम बाय आर स्क्वायर सा वंशी एक्सलेशन के के में डिपेंडेंस है आगे भी निमाले वंशी एक्चुअली एक्चुअली रिपीट करने समय चाह यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डेट इज अ कांस्टेंट दिस को खासे के अर्थ आए ना मास ऑफ द हेवनली बॉडी फॉर एग्जांपल अर्थ को केस में अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ वो ये तीन टकरा में डिपेंडेंस है ये दूसरी टकरा प्राइमरी मास रा रेडियस अब सरफेस ऑफ द अर्थ में तो लगभग मास एवरे आऊँ सर मास ऑफ द अर्थ तेरे ने आऊँ सर ना मास ऑफ द अर्थ मैंने को 16 टेन पाउंड 24 केजी ने आए तर सरफेस ऑफ द अर्थ मैंने रेडियस डिफरेंट होना सकता है जैसे इक्वेटर में डिफरेंस है रेडियस तबाल था वाला और पोल में डिफरेंस है किन्ह किन्ह ना हमरो अर्थ को जो निस्पियर्स हो त्यो है ना, so radius of pole और radius of equator area वाली radius of pole सान हो सके, center पर radius हम कुछ जो distance है तो उसे सान हो सके, इन और तो अलग थी equator में balls बाबू सा, है ना, तो वह कारण ले radius at the pole is small, सान हो सा, radius at the at the equator is larger, compare करता है ये दो टाइप को compare करता है तेज़ तेज़ सा, mass तो same सा, वाणी बच्ची universal gravitation constant, constant boy हो, है ना, universal gravitation constant, constant boy हो एम बने को मास अब सरफेस पर तो ऑर्थ को मास सब इतना रहा सेम सा बने सी एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी के में डिपेंड होने वाला रेडियस सा में डिपेंड होने वाला कांस्टेंट ला आता हूँ दाहिरी और इजी को क्लास में तो प्रीवियस क्लास में वाले बने सही चु कांस्टेंट ला आल दाहिरी इजी कॉन्स्टेंट साइन आल � इसको और तो क्यों बने यो इन्वर्स प्रोपोर्शन बने को उल्टो रिलेशन डेट मेंस रेडियस ठुलो भाई बनी एक्सलेशन सानो रेडियस सानो भाई बनी एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी ठुलो डेट मेंस समझ आ रहा हूँ तो रेडियस ऑफ पोल के साथ रेडियस ऑफ पोल बने का हम रो स्मॉलर देन रेडियस एट इक्वेटर सा ये तो था सर रेडियस � Gravity at pole is greater than gravity at equator under acceleration due to gravity at equator. जो acceleration सा तो जी उल्टो उन्हें रहेसा। जो graph एक चुड़ैल ना radius सानो भाई बनी acceleration due to gravity ठुलो। Radius ठुलो भाई बनी acceleration due to gravity सानो। अब यहाँ पर हमले एरियम radius at pole is smaller than radius at equator. That means acceleration produced on gravity on the pole is greater. तो जी देरे उन्हें रहेसा। जो इसको value जो measure कर दिया गया था तो value का तो pole में 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इक्वेटर में कौन-कौन सा था 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक सा ये जो वैल्यू सो दिन से एग्जाम एक एकदम है देरे चुड़ी सो देख पाएं जा और एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी एट पोल कौन-कौन रह सकता 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी एट इक्वेटर कौन-कौन सा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 होने से तो अलग हमें डिरेक्शन कर रहे हैं ना सुम एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी एट द स्पेस तें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस होते हैं ना सो तें अपनी जीरो होने से आई था सो ये एकदम इम्पोर्टेंट एकदम ही सॉर्ट क्वेश्चन में देरे चोट चला ऐसा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ़ एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेवि� अब अर्थ को सरफेस में इक्वेटर और पोल में कौशल्य डिफरेंट होने सकते हो तो हम ले रहे हैं उनका वैल्यू कहते होने सकते हो बनी है रूप और हाइट में कौशल्य चेंज होने सकते हैं एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी तो बनी है रूप वही तब सो अर्थ को चेंज सरफेस में मैक्सिमम एक्सलेशन ड्यूटी ग्रेविटी होने सकते है
चाहिँ हाइटमा गएपछि के हुन्छ इन्क्रीज हुन्छ अथवा डिक्रीज हुन्छ हाइट इन्क्रीज भएपछि सेन्टिमिटर टु ग्राभिटी इन्क्रीज हुन्छ कि डिक्रीज हुन्छ लेट्स सी दैट ओके सुरुमा हाम्रो एज्युमसन मानौँ यहाँ नि हाम्रो एउटा अर्थ छ र यस्तो गरिम यो चाहिँ सर्फेस सम्मको रेडियस आर भयो र सर्फेस भन्दा माथि हाइट एच मा यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने के हुने रहेछ सो फर्स्ट मा सिन इनिसियली के हुन्छ त हाम्रो जी मानौँ इनिसियल हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस हो सो यो भने के हो त क्यापिटल जी क्यापिटल एम डिवाइडेड बाइ आर स्क्वायर यो हाम्रो इक्वेसन 1 यदि त बुझिन्छ हाम्रो फर्मुला छ यो त सो एट हाइट एच है त एट हाइट एच एच हाइट एच मा पुग्दा खेरि चाहिँ एला जी 1 मानौँ ठीक छ अथवा जी प्राइम मानौँ नया एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सो हाइट एच मा चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा खेरि युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टन्ट जी अब यहाँ हेर्नु है त सर्फेस सम्म अर्थको मास जति सेन्टरबाट जाने मास जति छ यहाँ हाइटमा पनि एचमा पनि मास त्यति नै मानिन्छ किनभने एयरको मास एकदमै अर्थको माससँग कम्पेयर गर्दा नेग्लिजिबल हुन्छ सो त्यसको मास चेन्ज भएन सो जी एम डिभाइडेड बाइ अब पोइन्ट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो कति हुने रहेछ त आर प्लस एच हुने रहेछ होल स्क्वायर यो इक्वेसन टू वाइ हेर्नु त सो रेडियस सुरुको यो पोइन्टसम्मको रे सर्फेससम्मको रेडियस आर थियो अब हाइट एचसम्मको रेडियस आर प्लस एच भयो त्यति मात्रै गरेको छ केही छैन यो इक्वेसन टू भो अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिने डिभाइडिङ वान बाई टू अथवा डिभाइडिङ टू बाई वान जे गरे पनि भो सो अहिलेलाई हामीले यदि टू बाई वान गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि जी प्राइम बाई जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर यति पाउने रहेछौँ सो यो जी एम जी एम त के भयो त जी एम जी एम त क्यान्सल आउट भयो जी एम जी एम त चेट गयो अब कति बाँकी र वान बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर लेखिदियो भने तपाईँहरू झुक्किनु हुन्छ वान बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई तलपट्टि के छ त वान बाई आर स्क्वायर अब यो दुईटालाई ल अफ इन्डिसेस लाउँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि वान बाई आर प्लस एच राखौँ यसलाई माथि लाँदाखेरि के हुन्छ इन्टू हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ तलको माथि माथि तल द्याट मिन्स आर स्क्वायर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुने रहेछ यति हुने रहेछ अब यहाँ हेर्नु है त फेरि है त वान मोर स्टेप अब यो जीलाई यतै राखौँ जी प्राइमलाई उतापट्टि जीलाई उता लाँदाखेरि के हुन्छ आर डिभाइडेड बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर इन्टु जी भयो यो हाम्रो चेन्ज विथ एल्टिट्युड अथवा हाइट चेन्ज हुँदाखेरि एक्सलेसन ड्यू टु क्लियरिटी कसरी चेन्ज हो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ एउटा कुरा यहाँ तपाईँले नोटिस गर्नुपर्ने के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि के चाहिँ तपाईँले नोटिस गर्नु होला भन्दाखेरि जुन यो आर डिभाइडेड बाई यो जुन टर्म छ हामीले निकालेको आर बाई आर प्लस एचको यो होल स्क्वायर छ नि यो के हुन्छ यो अलवेज लेस देन वान हुन्छ कसरी रेडियस त यहाँदेखि यहाँ भयो यो न्युमोरेटर माथिको टर्म डिन्युमोरेटर भनेको आर प्लस एच माथि यहाँदेखि यहाँसम्मको ठुलो छ सो आर प्लस एच इज अलवेज ग्रेटर आर प्लस एच इज अलवेज ग्रेटर देन आर यो सधैँ ठुलो हुन्छ आर भन्दा किनभने हाइट भनेको पोजिटिभ इन्क्रिज भयो त्यो भएर न्युमोरेटर भन्दा डिन्युमोरेटर ठुलो भएको कारणले यो टर्म के भयो त डिभाइड गर्दाखेरि वान भन्दा सानो भयो अझ त्यसको स्क्वायर भएको झनै सानो भयो सो दिस इज अलवेज लेस देन वान अब जी इक्वल्स टू समथिङ इन्टु जी छ समथिङ के छ लेस देन वान इन्टु जी भनेपछि जस्तै जी प्राइम इक्वल्स टू जिरो पोइन्ट फाइभ टाइम्स जी भयो नि एउटा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भनेपछि जुन हाम्रो सर्फेसको जी छ त्यो यो एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन हाम्रो हाइटको जी छ यो होइन भनेपछि यो अलवेज लेस देन वान हुन्छ भनेपछि त सधैँ जुन हाइटमा आउने जी आउँछ यो सधैँ लेस देन ओरिजिनल जी हुन्छ भनेपछि सर्फेसमा हुने जुन जी हुन्छ एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन सर्फेसमा छ त्योभन्दा माथि जान थालेपछि सधैँ के हुने रहेछ त हाइट इन्क्रिज भएपछि एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुँदो रहेछ द्याट मिन्स एज द हाइट इन्क्रिजेस द एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस त्यो कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ त्यो बुझ्नुभयो अब यसमा रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू आउँछ न्युमोरिकल स्पेसियली यो हामी यति हाइट पुग्दाखेरि कति हुन्छ अथवा एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाफ हुने हाइट कति हो त्यस्तो धेरै आउँछ क्र्याश कोर्समा हेर्नु त्यो सबै मैले गरिदिएको छु क्र्याश कोर्समा अरू रिजनिङ क्वेसन पनि यहाँ धेरै आउँछ जस्तै एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द माउन्टेन माउन्टेनमा कति हुन्छ अथवा माउन्टेनमा र तराईमा कति कसरी डिफ्रेन्स हुन्छ र किन अथवा माउन्टेनमा किन एक्सेलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम्ती हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो क्वेसन्सहरू धेरै आउँछ क्वेसन्सको लागि प्लिज क्र्याश कोर्सको लिङ्कमा गएर क्र्याश कोर्समा हेर्नु होला है त
अब हाइट अनुसार एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी कति हो हे हमें अब डेप्थ अर्थ को डेप भित्र भित्र गए एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी कसरी चेंज होने हेम हाई तैं अर्थ बनऊ हमी मान लिंक अर्थ एकदम ठूल भो इस यहांसम को हम रेडियस आर भो अब एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी एट डेप्थ एक्स कत एक्स मन जहाँ तब जो यहांसम को हमें यदि यहाँ देखिए यहांसम को एक्स मन के हो तो यहाँ जी छ हम सो यहाँ जी प्राइम कति हो सेंटर ओ वाले हमें क्याकुलेट करूँ हाई तेटेस्ट कंसिडर अर्थ को मस एम छ डेन्सिटी इवनली रो से यह हमें कंसिडर कर पर्व क्योंकि सर्फेस भाग मत ज्यादा पो मस इंक्रिज खास होते हैं तर सर्फेस भाग तल गए तो मस हमें लेट आउट कर जैसे यो पोइंट को लगी तो हमें के पर्यटन तो यो पोइंट को लगी यो पोइंट को लगी तो यहाँसम को मत मस लिख है ये भाग भि को मत मस लिख तैंक एक्सलेशन डिटो ग्राविटी निकालना तो सो तो पड़ने हो सो लेट्स स्टार्ट हाई तस्ट में इनिशियल कंडीशन हम फर्मुला के एक्सलेशन डिटो ग्राविटी को जीएम डिवाइडेड बाई आर आर प्लस एच भर आर मत यहाँ के सो एटी ये तो हमें ठा अब हमें डेन्सिटी के रूप में इसलिए एक्स रूप में इसलिए एक्स कैखाने प्रयास करूँ सो जी तो जीने भाई लो अब मस हो तो मस डेन्सिटी इंटू भोल्यूम ओके न यह फर्मुला तब था जैसे भोल्यूम इज कस टू डेन्सिटी कस टू मस में भोल्यूम हमें फर्मुला पढ़ा चौं सो तैं हमें मस इक्वल्स टू डेन्सिटी इंटू भोल्यूम निल सौ हाई कसरी फिर ये कर दूँ हमें फर्मुला के ठाकुर डेन्सिटी इक्वल्स टू मस बाय भोल्यूम भाई मस इक्वल्स टू के होता है डेन्सिटी इंटू भोल्यूम यही इस यहाँ ते कर ये इंटू डेन्सिटी इंटू भोल्यूम अफ अर्थ के होता है भोल्यूम अफ स्क्वायर को फर्मुला फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड ये तल को आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर क्यूब चोट बनाई दूँ तो आने भाई तो हम जी इक्वल्स टू हम फर्मुला जी इंटू रो इंटू फोर बाई थ्री इंटू पाई आर ये आने भाई एटा ठीक से हम सर्फेस को एक्सलेशन ड्यूटी ग्राविटी को फर्मुला हो अब एट डेप्थ एक्स को डेप्थ में कति होने रहता जी प्राइम जी प्राइम इक्वल्स टू जी जी तो कंस्टेंट भो मस तो डिफ्रेंट हो सो जी इंटू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर को ठाक हो यहाँ कक्स छोड़े के आर माइन्स एक्स होता यहाँ के आर माइन्स एक्स हो सो के भाई आर माइन्स एक्स को होल क्यू डिवाइडेड बाई आर माइन्स एक्स को होल स्क्वायर ये आर स्क्वायर को ठाव में आर माइन्स एक्स होल स्क्वायर ये चर्ट बनाई दूँ ये आए तो हम इक्वेसन जी इंटू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर माइनस एक्स ये आए ये इक्वेसन टू अब डिवाइड कर दूँ इक्वेसन टू बाई इक्वेसन वन कर जी प्राइम बाई जी इक्वल्स टू जी इंटू रो इंटू फोर बाई थ्री इंटू पाई आर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई जी इंटू रो इंटू फोर बाई थ्री इंटू पाई आर ये आने वो ये अगड़ी को जी टर्म छि को जी टर्म छब के कैंसल आउट हो अड़ी को जी टर्म छब सेम छो यो रो कैंसल आउट भो ये मत बाकी अर्थात इक्वल्स टू आर माइन्स एक्स बाई आर बाकी है अथवा देर फोर नया जी इक्वल्स टू आर माइन्स एक्स डिवाइडेड बाई आर इंटू पुरानो जी यो हम फर्मुला फर द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी एट सर्टेन डेप्थ भर हमें यह फर्मुला यूज कर सकते अब यहाँ हेन हाई तो फिर ध्यान दूँ हाई तो आर को सर्फेस को रेडियस आर माइनस पोजिटिव एक्स पोजिटिव डेप्थ पोजिटिव आर माइन्स एंटर भर के बताओ फिर माथि को टर्म इज स्मलर दैन तल को टाइम अगर जस्ते माथि को टर्म इज स्मलर दैन तल को टाइम दैट मिन्स यो रिनेसन के होता आर माइन्स एक्स डिवाइडेड बाई आर के ये होता लेस दैन वन होने रहे देर फोर हम जो नया जी छी प्राइम इज लेस दैन के जी बने सर्फेस को जी भाग डेप्थ को जी कमती होने रहे यू में धेरे विद्यार्थी झुक्क मैं एकदम पाए पुस न सकने पाए क्या एकचोटि लाइक ये एसएलसी में सोधे कोईसन हो कसरी डेप्थ डिराइवे कर सोधे हो कि ध्यान दिन हाई तो एकचोट ध्यान दिन सो सुरू में फर्मुला लिख थे मसला डेन्सिटी टू भोल्यूम को टर्म में एक्सप्रेस करने इक्वेसन वन लिख दिने गाड़ो छाइन ते पे सेकेंड को लगी रेडियस हम चेंज हो रेड सुरू में रेडियस यहाँ देखि यहांसम को आर थो अब चेंज भर यहांसम को मत लिखा आर माइन्स एक्स हो सो 
आर को ठाउँमा आर माइनस एक्स मात्रै लेख्ने अनि यो दुईटालाई डिवाइड गरेर क्यान्सल आउट गर्ने र एउटा टर्म आउँछ र सधै यो जस्ट ल अफ इन्डिसेसहरु जस्तै सानो कुरा हो न्यूमिरेटर भन्दा डिनोमिनेटर ठुलो भनि अथवा डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर ठुलो भनि के हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ कि लेस देन 1 हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईले म्याथमा एकदमै सिकिसके हुनु पर्छ कसरी भयो सायद बुझ्नु पनि भयो होला अहिले सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं दैट मीन्स हामीले के गर्यौं भन्दा खेरि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ पनि डिफरेन्ट छ पोल रिजन र इक्वेटर रिजनमा डिफरेन्ट छ कति छ पनि हेरि सक्यौं हामीले अब हाइट में ज्यादा खेल डिक्रीज होता क्या डिक्रीज होता हे सक्यूं तो रिलेटेड धेरे क्वेश्चन आँच डेफ में ज्यादा खेल डिक्रीज होता क्या डिक्रीज हो हमें हे सक्य सो हाउ डज एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी वेराइज भाई कुछ आज हमें हे अब तो एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन द सर्फेस अफ द मून भी तैयार क्याकुलेट कर सकूँ और तेरी क्याकुलेट कर लगभग वन बाई सिक्स अफ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन द अर्थ आँच हाई तो कत यहाँ अलग ठाव खाल रहे एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन मून इज वन बाई सिक्स टाइम्स अफ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन अर्थ सो वन बाई सिक्स टाइम्स घट दैट मीन्स तेज को वाल्यू अर्थ को नाइन पोइ एट हो वन पोइ सिक्स सेवेन होता न्यूमेरिकल में क्याकुलेट कर पड़ने हो न्यूमेरिकल दी ये ये सब रिलेटेड सो दिस इज अल अबाउट द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी आज हमें एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी के कसरी पढ़े हो न्यूटन्स को हम फेदर पोइ एक्सपेरिमेंट भी करूं रेरिएसन अफ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी कसरी होता तो हे सो व्हाट इज थिंग अबाउट टुडेज लेसन गोड एंड ब्लू पेटर कमेंट्स यह सब रिलेटेड इक्जाम कोसन का तब अ क्रैश कोर्स फलो करूला स्टे होम स्टे सेफ एंड सी यू नेक्स्ट भिडियो गुड बाय